നമസ്കാരം സകുടുംബത്തിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇവിടെ യു എ യിൽ ഒരുപാട് കലാകാരന്മാരും കലാകാരികളും ഫാമിലി ആയിട്ട് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അവരെ എല്ലാം പുറത്തെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് അവരുടെ വിശേഷങ്ങളെല്ലാം പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് സകുടുംബം അപ്പൊ ഇന്നും നമുക്കൊരു പുതിയ അതിഥികൾ ഫാമിലി എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അവരെ പരിചയപ്പെടാം ദീപക് ആൻഡ് ശ്രുതി വെൽക്കം ടു ദിഷോ ദീപക് പറയൂ ടിക്ടോക്കിൽ വളരെയധികം ഫേമസ് ആണ് എന്നുള്ളത് അറിയാം അപ്പോ അത് എങ്ങനെയാണ് ഉള്ളിലുള്ള ആക്ടറിനെ കണ്ടെത്തിയത് എങ്ങനെയാണ് അത് ഇല്ല അത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാ ചുമ്മാ ഈ പറഞ്ഞ ലാലേട്ടന്റെ മമ്മൂക്കയൊക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മള് അവര് ചെയ്ത അവർ ചെയ്ത അങ്ങനത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ആളുടെ കൂടെ നിന്നിട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ക്യാമറയിൽ ഒന്ന് കാണിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ചുമ്മാ അങ്ങനെ വലിയ വലിയ രീതിയിലൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ഇതേപോലെ ഗൾഫിൽ എത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ഇതുപോലത്തെ ആപ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോ അപ്പൊ പിന്നെ ആരും കാണാലേ ചുറ്റില് നമ്മള് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മളും മൊബൈലും മാത്രമേ ഉണ്ടാവും എന്ത് കാണിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോ പിന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പിന്നെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഓരോരോ പല പല വെറൈറ്റീസ് ട്രൈ തുടങ്ങി നിങ്ങൾ പ്രണയ വിവാഹമായിരുന്നു പ്രണയ വിവാഹം അല്ല കണ്ടൽ ഒരു പ്രണയ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഫീലാണല്ലോ മാട്രിമോണിയൽ വഴിയാണ് പരിചയപ്പെട്ടത് അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ തന്നെയായിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്തത് ഇവിടെ തന്നെ ഇവിടെ തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യം വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു റാസൽ കൈമേലായിരുന്നു ഇപ്പൊ ദുബായിൽ വന്നിട്ട് ഇപ്പോ രണ്ടു വർഷമാണ് രണ്ടു വർഷമായിട്ടുള്ളു ദീപു എത്ര വർഷമായി ഇവിടെ യു എ ഞാനിപ്പോ യു എ വന്നിട്ട് രണ്ടു വർഷമായി അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ സൗദിയിലായിരുന്നു അതെ ഒരു മൂന്ന് വർഷം അവിടെ കഷ്ടപ്പെട്ടു ഇപ്പൊ കഷ്ടപ്പാടൊന്നും എല്ലാ സുഖമായിട്ട് പിന്നെ അത് അങ്ങനെ തന്നെ എന്നും ജീവിതകാലം മൊത്തം നിലനിൽക്കട്ടെ പിന്നെ ശ്രുതിയിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രുതി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്നൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട ശ്രുതി നമ്മുടെ മജീഷ്യൻ മുതുകാടിന്റെ ശിഷ്യയാണ് അല്ലെ അതെ ശിഷ്യയായിട്ട് ഏകദേശം എത്ര വർഷം മൂന്നര നാല് വർഷത്തോളം സെറിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു സെറിന് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഒരു മാജിക് അക്കാദമി റിസർച്ച് സെന്റർ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു ഒന്നര വർഷം അതിനുശേഷം സെറിന്റെ കൂടെ നിന്ന് ഷോസ് പഠിച്ചു കുറെ ഷോസ് ചെയ്തു നയന്റി എയ്റ്റ് ഷോസ് സെറിന്റെ കൂടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ മാജിക്കിന്റെ ചില കുറുക്ക് വിദ്യകളൊക്കെ ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ എന്തൊക്കെയോ എന്താ പറയാ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് ഓടുന്ന വിധത്തിലുള്ള മാജിക്കിന്റെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇതാ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം വഴിയെ പോകുന്ന വഴിയെ നമുക്ക് എന്തായാലും എന്തായാലും ശ്രുതിയെ കൊണ്ട് ഒരു മാജിക് ഒക്കെ ചെയ്യിച്ചിട്ടേ ഞാൻ വിടത്തുള്ളൂ അതുപോലെ ശ്രുതിക്കും അഭിനയത്തിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളെ രണ്ടുപേരുടെയും ടിക്ടോക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അഭിനയത്തിലുള്ള താല്പര്യം എങ്ങനെ ചെറുപ്പം മുതലേ ഉണ്ടായിരുന്നു അഭിനയം പാഷൻ അല്ല പക്ഷെ ഡാൻസ് എന്റെ ഡാൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊച്ചില് മുതൽ ഒരു മൂന്ന് വയസ്സ് മുതൽ ഡാൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ലാസിക്കൽ ക്ലാസിക്കലാണ് പിന്നെ മാജിക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കണ്ടംപററി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആ ഇപ്പൊ ഇവിടെ യു എ യിലെ ഷോസ് വരുമ്പോ ചെയ്യാറ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സമയമില്ല ഡാൻസ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമൊന്നുമില്ല എത്രത്തോളം ഉണ്ട് ദീപുവിന്റെ പക്ഷെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പെൺകുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീഡം കുറയും കാരണം പിന്നെ നമുക്ക് സമയം കിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് തോന്നിയത് ഫ്രീഡം കൂടിയിട്ടേ ഉള്ളൂ കംപ്ലീറ്റ് സപ്പോർട്ട് ആണ് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രുതി അതൊക്കെ പണ്ടത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു നമുക്ക് ഫ്രീഡം ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഉള്ള മിക്ക ഹസ്ബൻഡ്സ് എന്താ പറയാ വളരെ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളെ തന്നെ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഒരു മിക്കവരും ഇപ്പൊ കിട്ടുന്നവരെല്ലാം ഹസ്ബൻഡ് വളരെ സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഭാഗ്യമാണ് അല്ലേ പിന്നെ പിന്നെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെ ഒരു ടിക്ടോക്ക് ഒന്ന് കണ്ടാലോ നമുക്ക് പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്തായാലും ഇത്രയും പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് അവർക്കും താല്പര്യമായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെ ഒരു ടിക്ടോക്ക് വീഡിയോ കാണാന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു ടിക്ടോക്ക് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരാം സാറ് പ്രേമിച്ചാണോ
ഞാൻ രണ്ടുമണിക്കൂട്ട് പിന്നെ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വറക്കും വറക്കും അതെ പിന്നെ എനിക്ക് ഡാലാണ് കാരണം ഡാലാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി തരാറുള്ളത് പിന്നെ അത് ഒരു റീസൺ ഉണ്ട് ഞാൻ ഡാല് ഡെയിലി കൊടുക്കാനുള്ള റീസൺ ആണ് എന്താ അത് മാത്രല്ല ശരിച്ചി ഈ കല്യാണം ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം മുതൽ ഈ ദിവസം വരെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഒരു കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ച മുതലാണ് ഞങ്ങൾ ഒന്ന് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ജീവിച്ചു തുടങ്ങിയത് കാരണം കല്യാണത്തിന്റെ സമയത്താണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രളയം അപ്പൊ പ്രളയ കല്യാണം ആയിരുന്നു ഒന്ന് ഞങ്ങളുടെ അതിനെ പറ്റി ഗുരുവായൂർ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു കല്യാണം പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു മൂ അവിടേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു മൂന്ന് വഴി ഉണ്ട് മൂന്ന് വഴിയും വെള്ളം കയറി ബ്ലോക്ക് ആയി നമുക്ക് ഒരു രക്ഷയില്ല പോവാൻ അപ്പൊ അവിടുത്തെ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു പിന്നെ റിസപ്ഷൻ വെച്ചിരുന്ന ഹോളിലൊക്കെ വെള്ളം കയറി അവിടെയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു പിന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് കല്യാണം ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം പിന്നെ പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു ചർച്ച വരെ ഉണ്ടായപ്പോ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ കല്യാണത്തിന്റെ തലേ നിന്ന് രാത്രി എന്നെ വിളിച്ചു വൈകുന്നേരം എന്നെ വിളിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡെസ്പൈറ്റ് ഇരിക്കണം ആ സമയത്ത് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ അവിടുത്തെ പ്ലാൻ എന്താ കാരണം വിവരം വിളിച്ചാൽ കിട്ടില്ല ആ സമയത്ത് നെറ്റ്വർക്ക് ഡൗൺ ആയി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കോണ്ടാക്റ്റും ഇല്ല മൂന്ന് ദിവസം അപ്പൊ എന്റെ വീട്ടില് പാരന്റ്സിനും അറിയില്ല എന്ത് ചെയ്യണം അറിയില്ല ആ സമയത്ത് ഇവര് കാറിൽ വീട്ടില് പോർച്ചിൽ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന കാറിൽ കയറിയിട്ട് ഫോൺ റീചാർജ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് കുറച്ച് ചാർജ് അതിൽ ഉണ്ടായി പിന്നെ വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ എത്തും നീ റെഡി ആയിട്ടിരുന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഒരു ഒറ്റ വാക്കിലാണ് ഞാൻ ഒരുങ്ങിയിരുന്നത് ഒരു സിനിമ കഥയൊക്കെ കേൾക്കുന്ന പോലല്ലേ ഞാൻ ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഉണ്ടാവുമെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ എത്തിയിരിക്കും എന്നുള്ള ആ ഒരു വാക്ക് കുറ്റിപ്പുറം പാലം കടന്നിട്ട് വേണം അവർക്ക് വരാൻ അത് ഓവർഫ്ലോ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ആ സമയത്ത് പോലീസും അവരൊന്നും അവിടേക്ക് കടത്തി വിടുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ന്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥന മാത്രമേ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കല്യാണം വീട്ടിൽ നിന്നായിരുന്നു കല്യാണം ഏട്ടന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ടോട്ടല് എന്നെയും കൂട്ടി ഡ്രൈവറിനെയും കൂട്ടി ഒരു ട്രാവലിൽ പത്ത് പേര് കുറഞ്ഞ ഒരു ദിവസത്തെ ഒരു ജേണി മാത്രമേ ഉള്ളു അല്ലെ വളരെ ചുരുക്കം പേർക്കാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് കിട്ടാറ് എനിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒരു വീട്ടിലും രാത്രി ഡിന്നർ മറ്റു വീട്ടിലും ആയിട്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് കിട്ടി അതുകൊണ്ട് അത്രയും എളുപ്പമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പോയി വരാനും വളരെ സൗകര്യമാണ് അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും വിശേഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്കിനി ശ്രുതിയുടെ ഒരു മാജിക് നമുക്ക് കണ്ടാലോ അല്ലെ ശ്രുതി ശ്രുതി റെഡി അല്ലേ ഇരിക്കണോ വലത് കയ്യില് കോയിന് ഇരിക്കണോ വലത് കയ്യില് കോയിലും ഇല്ല ഇല്ലേ എനിക്ക് കാണാലോ അതിങ്ങനെ മടക്കി പിടിച്ചാ കോയിന് മടക്കി പിടിച്ചേ എനിക്ക് താഴെ വീഴും വെറുതെ നിങ്ങളെ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഒന്നും കൂടെ മടക്കി പിടിച്ചിട്ട് എറിയോ എറിഞ്ഞോ എന്തിനാ പറഞ്ഞു കോയിനില്ലെന്ന് കോയിനില്ലായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ഒരു ദൃഹത്തിന്റെ ഒരു കോയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കയ്യില് ഇല്ല കാണിച്ചേർട്ടെ ഇതെന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയത് തന്നെയാണോ ഇതേ കോയിൻ കണ്ടല്ലോ അല്ലെ ഇതെന്റെ കയ്യിൽ കോയിൻ ഇല്ലായിരുന്നു ഇവിടെ എന്താ ഇവിടെ എന്താ എന്തിനു കോയിനൊക്കെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോ തന്നാ പോരെ എന്തിനാ തന്നാ പോരെ ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോ അതാ കോയിൻ വീണ്ടും ഇനി ഇവിടെ എവിടെങ്കിലും ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ സത്യമായിട്ടും കോയിൻ എടുത്തിട്ടില്ല ഇപ്പോഴാണ് ഈ കോയിൻ എന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെ ഇനി എന്തൊക്കെ വിദ്യകളാണ് ദൈവമേ പോകെ പോകെ ഉണ്ടാകുന്നത് എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല 
ഓക്കെ കോയിനെ നീ ഇവിടെ ഇരുന്നോളൂ യെസ് ഇനി ഞാൻ തൊട്ടിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ദീപു ഇപ്പൊ ഒരു ഇത് കഴിഞ്ഞു എന്റെ നെഞ്ചെടുപ്പ് ഞാനിത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കിട്ടുന്നോണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു വികാരം പോയി അതുപോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ വീട്ടുകാരെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം എനിക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ഒന്ന് തീരെ അറിയില്ല അവരെ അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഞങ്ങള് കല്യാണത്തിന് ഞങ്ങള് മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ശരിക്കും ഒരു സിനിമാ കഥ പോലെ തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ കേക്കുമ്പോ അല്ലാതെ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല കണ്ടിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഫോണിലൂടെ എൻഗേജ്മെന്റിന് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും മന്ത് എന്റെ ക്ലോസിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പോവാൻ പറ്റി അത് മാത്രം ഓക്കെ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചു ഇനി ഒരു മാജിക് ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടാലോ ഒരു മാജിക് അല്ല പോരട്ടെ കൊണ്ടുപോകുന്നതല്ല കോയിനെ നീ അവിടെ ഇരുന്നോണം ബുക്ക് നോക്കിയല്ലോ ബുക്ക് കാണാം ഓക്കെ ഇത് ഇവിടുത്തെ ബുക്ക് അല്ലേ അതെ ഇത് രൂപേഷ് കുമാറിന്റെ സിനിമാസ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്കാണ് അപ്പോ ഇത് അശ്വതി ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് തന്നിട്ടുള്ള ബുക്കാണ് ഞാൻ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു അഞ്ച് പത്ത് പേജ് മറിച്ച് നോക്കിയിട്ടുള്ളൂ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് കേട്ടോ നല്ല ബുക്ക് ആൻഡ് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ സ്പെഷ്യൽ ബുക്കാണ് ഇത് തൃശൂരത്ത് അച്ഛൻ ബി ബേർഡിന്റെ അച്ഛൻ എനിക്ക് കയറി വരുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലൈറ്റിലാണ് അതെ എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്ത ബുക്കാണ് ഞങ്ങള് ശിവമാമ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ശിവശങ്കരൻ നായരുടെ ബുക്കാണ് തർജ്ജമയാണ് ഇത് ഇതും അശ്വതിച്ച് ഉത്തര കേരളം പി ജയരാജൻ ഇത് ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല ആ ബുക്കാണ് ഇത് അപ്പോ ബുക്കിന് ചെയ്യാല്ലേ ഓക്കെ ഞാനിപ്പോ മൂന്ന് മൂന്ന് ബുക്ക് ഞാനിവിടെ വെക്കാം ബുക്കെല്ലാം ഇതാ ഇവിടെ ടേബിളിന് പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെ ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് നേരത്തെ എന്റെ ചെവിയുടെ അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഇനി ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ബുക്ക് എടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഇത് വളരെ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേപ്പറാണ് ഞാന് ഒട്ടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ അല്ലെ ഒന്നുമില്ല അപ്പോ അശ്വതീഷി ഇതിൽ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം തീർച്ചയായിട്ടും ഈ മൂന്ന് ബുക്കിൽ ഒന്ന് ചാന്തോഗ്യ ഉപനിഷത് സിനിമാസ്കോപ്പ് ഉത്തര കേരളം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബുക്ക് അശ്വതീഷിക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം സിനിമാസ്കോപ്പ് സിനിമാസ്കോപ്പ് ചൂസ് ചെയ്തു ഇത് രണ്ടും നമുക്കിനി മാറ്റി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് സിനിമാസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കാണ് നമ്മള് മാജിക്കിന് വേണ്ടിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇനി ഇത് എന്ന് പറയണത് ഞാൻ ഇതിലൊരു പ്രഡിക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓക്കെ ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് ഞാൻ ഇതിലൊരു പ്രഡിക്ഷൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മാജിക്കിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ ഇവിടെ വേറെ സൈഡിലേക്ക് നോക്കിക്കോളൂ എനിക്കൊരു ചെറിയ പേടി ഇല്ലാതില്ലാതില്ല അതെയോ എന്നെ നോക്കിക്കോ ഇല്ല ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇതിലൊരു പ്രഡിക്ഷൻ അപ്പോ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഇവിടെ മാജിക് തുടങ്ങാണ് അപ്പൊ അശ്വതീജിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം തീർച്ചയായിട്ടും 
അപ്പൊ എന്തായാലും പ്രൊഡിക്ഷൻ എഴുതി ഭർത്താവിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ഓക്കെ ഒരു ഡിഫറെന്റ് ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ലൈക്ക് എല്ലാം സെയിം നമ്പർ ആയിരിക്കാൻ പാടില്ല ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ പറയാം ഓക്കെ എന്നെ കൊണ്ട് കണക്ക് ചെയ്യിക്കരുത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ മതി ചെറുതായിട്ട് ചെറുത് പറയാം ശരി ശരി ഓക്കെ ഓക്കെ അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് അപ്പോ ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഞാൻ അശ്വതി ചെയ്യോട് പറയാണ് ഇതൊന്ന് എനിക്ക് മൈനസ് ചെയ്തു അപ്പോ അപ്പോ ഇവിടെ അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് എന്ന് എഴുതി അതിനെ തിരിച്ച് ഞാൻ ഇതൊന്ന് വലുതൊന്ന് ചെറുത് കുറയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു കാൽക്കുലേഷൻ എന്റെ ഇതാണ് അത് ചെയ്തു തന്നാൽ മതി എനിക്ക് ശരി അത് എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് പോകുമ്പോ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഒന്നോട്ട് <laughs> 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 ഇവിടെ കിട്ടിയ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതാണ് അതായത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് എന്ന് കിട്ടിയ ഉത്തരത്തിനെ അതിനെ മറിച്ചും തിരിച്ചു വിട്ട് എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നും ആയിട്ട് കൂട്ടാൻ പറഞ്ഞപ്പോ നമുക്ക് ആയിരത്തി പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയുന്നു ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്ത നമ്പർ അല്ല ചീച്ചി ചൂസ് ചെയ്ത നമ്പർ ആണ് ഫൈവ് സിക്സ് അപ്പോ ഞാൻ പറയുന്നു ഞാൻ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്ത നമ്പർ വൺ സീറോ എയ്റ്റ് നയൻ ആണ് ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഞാൻ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്ത നമ്പർ വൺ സീറോ എയ്റ്റ് നയൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബുക്ക് അല്ലേ സെലക്ട് ചെയ്തത് ഈ ബുക്കിൽ വൺ സീറോ എയ്റ്റ് നയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ്റി എട്ടാമത്തെ പേജിൽ ഒമ്പതാമത്തെ ലൈനിൽ ഫസ്റ്റ് വേഡ് എന്താ നോക്കി നൂറ്റി എട്ടാമത്തെ പേജിൽ അവർ രണ്ടുപേർ മാത്രമുള്ള രാത്രിയിൽ ഓക്കെ ആദ്യത്തെ വേഡ് എന്താ അവർ അവർ എന്നാണോ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കും അത് ഇതെങ്ങനെ ബുക്ക് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്പർ ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ആ ബുക്കിന് ആ ടോട്ടൽ ആ ബുക്കിന് എത്ര പേജ് ഉണ്ട് ടോട്ടൽ ആ ബുക്കിന് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു എനിക്ക് ഞാനൊരു അല്പ സമയം എടുക്കും ഒന്നാമത് ഇടയ്ക്ക് റിലേ പോകുന്നൊരു പെൺകുട്ടി ആയതുകൊണ്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് സംഭവം ഇത് റിവീൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നറിയാം ഞാൻ എനിക്ക് എന്താ പറയാ ചേച്ചീനെ ഈ പ്രാങ്ക് കോൾ ചെയ്ത സമയത്ത് എനിക്ക് ചേച്ചിന്റെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് മൈൻഡ് മനസ്സിലായി എന്ത് കള്ളത്തരം കാണിച്ചില്ല എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ചെറുപ്പം മുതലുള്ള ആഗ്രഹമാണോ മാജിക്കില്ല മാജിക് ആയിട്ട് എനിക്ക് യാതൊരു ബന്ധമില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ഒരു മാജിക് കൂടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഒരു പാട്ട് പാട്ട് പാടും അല്ലേ അപ്പൊ എന്തായാലും മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പാട്ട് വേണം തീർച്ചയായിട്ടും പാടണം അത് നേരത്തെ ഞാൻ അതല്ലേ ചോദിച്ചപ്പോ ഏയ് അതൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ക്രിക്കറ്റർ അഭിനയം ഫുട്ബോളർ എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അപ്പൊ പാട്ട് മസ്റ്റ് ആയിട്ടൊരു പാട്ട് വേണം പാടിക്കൊള്ളും ചേരുന്നു 
പാടിയത് പാടുന്ന കണ്ടപ്പോഴേ വളരെ റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു കപ്പിൾ ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ആ ഒരു ആ ഫീല് എല്ലാം ശ്രുതിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ടാണ് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമാണ് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും ഇതേപോലെ തന്നെ വളരെ റൊമാന്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ സ്നേഹത്തോടെ ഒരല്പം ചില സമയത്തിട്ടോ ചെറിയ അടിപിടികളൊക്കെ ഇവിടെ കേട്ടോ അടിപിടി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് അത് പൂർണ്ണമാവില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് വർഷം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആശംസിക്കുന്നു അതുപോലെ ശ്രുതിയുടെ ഇനിയും ഒരുപാട് ഒരുപാട് മാജിക്കുകൾ ട്രിക്കുകൾ ശ്രുതിയുടെ കയ്യിലുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ സമയപരിധി മൂലം മാത്രം നിർത്താൻ പോകുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഞങ്ങളുടെ വരെ നന്ദി നമസ്കാരം